ബയോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള യു ഐ കമ്പോണൻസിനെ പറ്റിയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പോണൻസിനെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി സർവീസസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആൻഡ് കണ്ടം പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസിനെ പറ്റി ആദ്യം പഠിക്കുന്നു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ വ്യൂ ഈസ് എ ബിഡ്ജറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് എൻ അപ്പിയറൻസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഒരു ബിഡ്ജറ്റിനെയാണ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ബട്ടൺസ് ലേബൽസ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സസ് റേഡിയോ ബട്ടൺസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡോട്ട് വ്യൂ ഡോട്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സബ് ക്ലാസ് ആണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യൂസും വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ്സും ഉണ്ടാവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യൂസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് പലതരത്തിലുള്ള വ്യൂസ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ടു യൂസർ യൂസർ ടെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാണ്ട് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആ ടെക്സ്റ്റിനെ യൂസിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയും ബട്ടൺ റെപ്രസെൻസ് പുഷ് ബട്ടൺ ബഡ്ജറ്റ് നമുക്കതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റിനെയാണ് ബട്ടൺ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇൻ ദ വിൻഡോ ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനും അൺമാർക്ക് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും റേഡിയോ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ചെക്ക് ഡോർ അൺചെക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടോഗിൾ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ഓർ അൺചെക്ക് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ മാറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യൂസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വ്യൂ ഗ്രൂപ്പിൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് റാം കുമാർ എന്ന പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഏറിയ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് കാരണം ഇവിടെ യൂസാണ് യൂസിന് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഫോം ഗെറ്റ് ഓർ മെയിൽ ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെക്ഷൻ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് വ്യൂ ആണ് ഈ ഫോം ഗെറ്റ് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അൺ ടിക്ക് ചെയ്യാം സോ ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിക്ക് ഓർ അൺ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇമേജ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വ്യൂ ഈ എൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബട്ടൺ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ ബട്ടൺ വ്യൂ പിക്കർ വ്യൂ ഡേറ്റ് പിക്കർ വ്യൂ ആണ് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറേ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് പിക്കർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഡേറ്റ് പിക്കർ വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ടൈം പിക്കർ വ്യൂ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് ബട്ടൺ വ്യൂ ഒരു ഇമേജ് വ്യൂവും ബട്ടൺ വ്യൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇമേജ് വ്യൂ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു ഇമേജ് ബട്ടൺ വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ സംഭവിക്കും മേ ബി നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ലൈക്ക് നമ്മൾ മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൽ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൻ്റെ സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് പ്ലേ ആവും പോസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് പോസ് ആവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് ബട്ടൺ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റേഡിയോ ബട്ടൺ വ്യൂ റേഡിയോ ബട്ടൺ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓണർ ഓഫ് ഡേറ്റ് അതിൽ തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് റേഡിയോ ബട്ടൺ വ്യൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് പിക്കർ വ്യൂ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ വ്യൂ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ടൈം പിക്കർ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ കലാറമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യൂസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈം പിക്കർ വ്യൂ ടൈം പിക്കർ വ്യൂ പലതരത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്ക്രോളിങ് ടൈപ്പും സെലക്ഷൻ ടൈപ്പും ദെൻ
നെക്സ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇൻബിൽറ്റ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇൻറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഡയറക്റ്റ്ലി കോൾ ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഫോണിൽ പി ഡി എഫ് റീഡർ അടോബുണ്ട് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നേരെ അഡോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഏത് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഇനി നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഇമേജ് സെൻഡ് ചെയ്യണം ഇമേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോർമൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം ജിമെയിലിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം ട്വിറ്ററിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ വഴി സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസറിന് കൊടുക്കും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവിലേജ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ യൂസർ ടു ചൂസ് ദ ലോഞ്ചിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻറ്റൻ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എൻ ഇൻറ്റൻറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ടു ദ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് വിൽ ഡിറ്റർമിൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദിസ് ഇൻറ്റൻസ് അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഇമേജ് സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇമേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഫോണിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് ആ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം യൂസറിനെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ യൂസറിനെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻറ്റൻ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻ ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനും അതിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഇൻറ്റൻ ഫിൽറ്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇമേജിന് എന്തൊക്കെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് അത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഈ ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ഫോണിലുണ്ടോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻറ്റൻ ഫിൽറ്റർ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഫോണിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റൻ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും യൂഷ്വലി ഇൻറ്റൻ ഫിൽറ്റർ ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി ഇൻറ്റൻ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ യൂസ് താങ്ക് യു